ഉഗാണ്ടയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇതാണ് നമ്മളെ സാറ ചേച്ചി നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോസ് സാറ ചേച്ചിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സാർ ചേച്ചിക്ക് വീടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഞാൻ സാറ ചേച്ചി ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ക്യാപ്ഷനും തമ്മിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വന്നായിരിക്കും അത് എന്നെ സാറ നെ കുറിച്ചുള്ള സാറ ചേച്ചി സാറ ശരിക്കും എൻ്റെ രണ്ട് വയസ്സിന് ഇളയതാണ് എന്നാലും ഞാൻ സാറ ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ച് ശീലമായിപ്പോയി അപ്പം സാറ ചേച്ചിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റഷ്യയിലാണ് ഇത് റഷ്യൻ വ്ലോഗ് അല്ല കാരണം ഒരുപാട് പേരായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മൊത്തം എവിടെയാണ് നമ്മളെ സാറ സാറിൻ്റെ വീട് എന്തായി എന്നുള്ളത് ആദ്യം ആരാണെന്ന് സാറേ സാറിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ആരാണ് സാറ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം സാറ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മാസം മുന്നേ ആഫ്രിക്കൻ യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അന്ന് അവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വീടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ മലയാളികളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഞാൻ അവരെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഇട്ടത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും എനിക്ക് പൈസ അയച്ചെന്ന് ഏകദേശം നമ്മൾ ഇത്ര രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ഒമ്പത് മില്യൺ പിന്നെ ഉഗാണ്ടൻ മണി നമ്മൾ ആ ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ആ വീട് പണിയൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പം വീട് പണി അപ്പം അതിന് ശേ ആ വീട് പണി തുടങ്ങിയാണ്ട് മുന്നേ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ തലേന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്ന് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ എന്തായാലും സാർ ചേച്ചിൻ്റെ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യും ഈ വർഷം തന്നെ എൻ്റെ അമ്മത്തിനും വീണ്ടും ആഫ്രിക്കയ്ക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് വിസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പൈസ എന്തായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്ഡേറ്റൊക്കെ പതുക്കെ തരുവുള്ളൂ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ഇത് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചും ഇപ്പം വീട് പണി നടന്നിട്ട് വീടിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന സാർ ചേച്ചി വലിയ അടിപൊളി ഇതാ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലുള്ള ആ നിങ്ങളിപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലൊക്കെ വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീടിൻ്റെ റൂഫിങ്ങിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാർ ചേച്ചി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തേക്കണം വീട് തേക്കണം ഇഷ്ടിക ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ തേക്കണം തേച്ചതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം അതുപോലെ ഡോർ വെക്കണം വിൻഡോ വെക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് സാർ ചേച്ചി എനിക്ക് എപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയക്കും ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് വട്ടെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കും സാർ ചേച്ചിക്ക് ഇനി ഒരു ആറ് മില്യൺ കൂടി വേണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മെസ്സേജ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അപ്പം എനിക്കൊരു പേടി സാർ ചേച്ചിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അതെങ്ങോട്ട് പോകും പൈസ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ആ ഇനി ഇതിന് ശേഷം സാർ ചേച്ചിൻ്റെ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാം എവിടെ വരെ എത്തി എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പം ആ ആ ഒരു ഫാമിലിക്ക് വീടുണ്ടായാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാരണമാണ് ആ വീട് അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പം ആ ഇതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എൻ്റെ അയക്കും എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തരാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഉഗാണ്ടയിലോട്ട് വിളിച്ച് അവിടുത്തെ മലയാളികളെ വിളിച്ച് കഷ്ടം ഇതാക്കി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൈസ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം എന്നുള്ള ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കി സാർ ചേച്ചിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാം We are going to finish. It's now roofing is finished. Only we are remaining plaster. That's why we need the the cement plus the and to, after painting after plaster then painting then plus window <laughs> our house we are going to finish we need two windows plus doors to finish our room then after to enter thank you people we are continue i'm sewing the house let me go behind the house Thank you.
fish that do fish. Now you know and you know what is going on about Sarah. Thank you, our family. Thank you, our friends. Thank you very much. Bye-bye.